சீதாராம் இன்றைக்கி நம்ம பிரபல நடிகை ஒருத்தங்க வந்து தஞ்சாவூர் கோவில் ப்ளஸ் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் புவர்லி மெயின்டைன்ட் அந்த அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது சம்மந்தமாக ஒரு சர்ச்சை அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி பேசுனதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ தான் அது இணையதளத்தில் மறுபடியும் யார் இதை வெளியிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அது சம்மந்தமாக ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பேச்சாளர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கார் நான் அந்த பேச்சுக்கு பதில் சொல்லலாம்னு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் அதாவது பெஹ்லே சௌச்சாலயா ஃபிர் தேவாலயா பெஹ்லே சௌச்சாலயானா டாய்லெட் ஃபஸ்ட் ஃபிர் தேவாலயானா டெம்பிள் லேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆமாம் இது சொன்னது பிரதமர் மோடி தான் இந்த உணர்வை தான் நடிகை வெளிப்படுத்தியதாக கம்யூனிஸ்ட் பேச்சாளர் வக்காலத்து வாங்குகிறார் அந்த வக்கலாத்து அது எப்படி அவர் வாங்கியிருக்காரு அதுக்கான பதிலை நம்ம இப்போ சொல்லணும் மூணு வேரியபிள்ஸ் எனக்கு அதில் தோணுது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி நம்பர் டூ அந்த நடிகை அவங்களோட பேச்சு நம்பர் த்ரீ வந்து இந்த கம்யூனிஸ்ட் பேச்சாளர் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிரதமர் அப்படி பேசுனது உண்மைதான் பிரதமர் வந்து ஒரு தனி மனிதர் இல்லை இந்த நாட்டோட பிரதமர் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு என்ன வேணாலும் பேசுறதுக்கா இல்ல மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சும்மா இருந்திருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விஷயமே வேற அறுபது மாதங்கள் அறுநூறு மில்லியன் மக்களின் தேக நலனுக்காக சுகாதாரத்திற்காக நூற்றி பத்து மில்லியன் கழிப்பறைகளை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பேசிட்டு சும்மா இல்லை மோதிஜி பேச்சாளர் வியாக்கியானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் தஞ்சை ரெண்டாவது தஞ்சை பெரிய கோவிலை பராமரிப்பதை அதாவது லைட்டு போடுறது குறைத்து மறி மதிப்பிட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் குத்தோன்னு நடி அப்படின்னு சொன்ன நடிகையின் கருணை காருண்யம் மனித நேயம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணுமா பாராட்டணுமா கம்யூனிஸ்ட் பேச்சாளர் வா ரே வா பேச்சுக்கெல்லாம் உணர்வு பொங்கலுக்கெல்லாம் பாராட்டா பேச்சோடு போகாதே இருபத்தைந்து கோடி தேவைப்படுதே பிரதமரும் வெறுமனே பேசிவிட்டு போயிருந்தால் அவரை நான் பிரதமராக அரசியல் குருவாக தன்னலமற்ற தலைவராக நாங்கள் யாருமே கொண்டாடி இருக்க மாட்டோம் சார் மிஸ்டர் கம்யூனிஸ்ட் என்ன நினைக்கிறோம் என்ன பேசுகிறோங்கிறத விட என்ன செய்யறோன்னு பார்த்து தான் மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க பேசி பேசியே திராவிட கட்சி கட்டினதெல்லாம் அந்த காலம் இப்போல்லாம் பேச்சு வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு தான் கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஆன்மீகத்தில் கூட பக்தி யோகத்தை விட கர்ம யோகமே சிறந்ததுன்னு இந்து மதம் சொல்லுது நம்பர் த்ரீ பெண் என்றும் பாராமல் என்ன சார் பொண்ணு எதற்காக பட்டாம்பசலித்தனமான பேச்சு யாருக்கு வேண்டும் இந்த சால்ஜாப்பு கிம்யோயோங்கு துதிப்பாட அச்சாரம் போடுறீங்களோன்னு மக்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கான் ஓகே இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ பெண் அப்படின்னு உடனே எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது சார் அது வந்து லீலாவதி நீங்கள் மறந்துட்டீங்களே தோழரே நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மதுரை மாமன்ற உறுப்பினர் தண்ணீர் பிரச்சனையா ஓடு லீலா வத்திக்கிட்ட ரேஷன் கடையில் ஊழலா திமுக பிரமுகரை எதிர்த்து துணிச்சலா போராடினவங்க லீலாவதி உங்க கட்சி தான் தோழரே சிபிஎம் தான் பட்ட பகல்ல கழுத்த அறுத்து கொண்டு போட்டுட்டு போனாங்க பெண் என்றும் பாராமல் உங்க பாஷையில முத்துராமலிங்கம் மருது சோங்கு முருகன் பாம்பு முருகன் மீனாட்சி சுந்தரம் அண்ணாதுரை கைது செய்யப்பட்டனர் அவ்வளவு இந்த சங்கிகள் பாஜகவினர் கூட பொண்ணுன்னு பார்ப்பாங்களோ என்னவோ ஆனால் நான் உயிர்னு தான் மதிக்கிறேன் ஆனால் கொலை செய்தவர்கள் ஹிந்துக்களாக இருப்பினும் நானோ சங்கிகளோ பாஜகவினரோ அவர்கள் பக்கம் பேச மாட்டோம் தர்மம் தான் பெரியது ஆனால் நீங்கள் மாறுபடுவீர்கள் அதே அடியாட்களின் அந்த கட்சி எந்த அந்த அடியாட்கள் எந்த கட்சியின் உறுப்பினர்களோ அதே கட்சியோடு நீங்கள் கூட்டணி வைத்தீர்களே பெண் என்றும் பாராமல் மருது மற்றும் ஐந்து பேர் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஆயுள் தண்டனை 
இதே திமுக என்ன பண்ணுச்சு செப்டம்பர் பதினைந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல முன்னாள் முதல்வர் திரு அண்ணாதுரை அவர்களது பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு விழாவில் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாலு பேரை வெளியில் அனுப்புனாங்க பிறந்த நாள் கொண்டாட்டமா சாரது அவங்கள விடுவிச்சு வெளியில் அனுப்புனாங்க சமூகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் பார்த்தீங்களா இந்த இந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி நாலு பேர்ல அந்த அஞ்சு பேரும் அடக்கம் மருது வெளியில வந்து சும்மா இருந்தாரா ஆட்டோ டிரைவர் பாண்டியராஜன் கொலை சம்பந்தப்பட்டு மறுபடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மருதுவின் ரிலீஸ் ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணிச்சு கோர்ட் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுனீங்க பொண்ணுன்னு பார்க்காம தேர்தல் கூட்டணி போட்டுட்டு இருபத்தஞ்சு கோடியும் வாங்கிக்கிட்டு களம் கண்டீர்களே லீலாவதி என்ற பெண் பாவம் இல்லையா தோழரே இது மாதிரி பெண்களுக்கு துரோகம் செய்யாமல் இருப்பதை விட்டுட்டு அரிதாரம் பூசும் மேடை கிடைத்தால் சென்சேஷனலாக பேசும் பெண்களுக்கு பறிந்து கொண்டு வருவதை கம்யூனி அப்படி பறிந்து கொண்டு வர்றதுனால நீங்கள் கம்யூனிசத்தையை கேவலப்படுத்துறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் தோழரே நன்றி வணக்கம்